Hello po, good morning. Um, papakita ko po sa inyo kung paano ko po ginawa ito din. Um, baby's wall decor. Using just a simple um, printed image. Okay, see? So, may pagka 3D effect siya. I'll show you how to do them. using my um, silhouette app. Ito yung app na gamit ko para dun sa aking cutting machine. So, meron silang option dito ng store. So, I'm going to choose images na katulad nito. Like this one. So, I already bought images. Ito yung mga cute na ito. Itong four na to. So, ayan siya. I-re-resize ko lang siya. Yung frame natin, it's measuring 9 by 9 inches. So, I would need an image na mag, uh, mag-fit into the frame. I um, decided to use yung hanggang 8 lang siya. This one, nasa 8.007 siya. Pero that's okay na. See? Very nice siya. And then, I can print it na. Kasi may, so, pwede ko siya na mag-print. So, gagawin ko po yan. Yun lahat po na images na sinyo ko sa in each of the image in five pages. You will know later why. Okay, see you later. This is what I did. Um, yung images na I've chosen para sa design ko, I printed each of them in five copies. Like this. So, I used that um, white cardstock that I showed you a while ago. So, yung panggawa talaga ng cards. So, you will know later why I printed them, each of them, in five copies. I much better if you had it printed using yung instead of inkjet, you could still see. just cut um, yung mga printed pieces natin into small pieces like this. So, yung dalawang unang image, pinagdikit ko po sila. See? And then, I use yung double-sided tape. Yung ganito para ma-adhere sila together. So, ayan. Yung first two image 
kinagtikit ko after ko sila makat. And then, the next one, kinat ko ng ganitong the whole feature lang nung pinaka-image nyo. Yun ang kinat. Oh, tapos, nilagyan ko rin siya ng double-sided tape. And then, siyempre, yun yung ititikit nyo rin dito sa taas para maging 3D siya. Usually po, ano po niya ng idea. Mag-start ka dun sa pinaka, parang pinaka-bottom image niya. Tapos hanggang sa dun ka, mag-finalize dun sa pinaka-top na ano niya, yung pinaka-top na image niya. So like this one, nasa ibabaw yung arm niya. So dun niya ilalagay. Yun yung pinaka-huling image niya. Dapat nasa ibabaw. Tapos ito po, dahil itong pinaka-center ng flower, pinkinat ko lang po siya ng ganito yung dalawa. Pinag-adhere ko din yung double-sided foam tape. Then, nilagay ko dyan sa ibabaw. And then, ito, dahil siya yung pinaka-front ng image, siya yung huli pong nilagay ko. So, ang layering po dyan, yung ano po yung pinaka nasa front ng image, yun ang pinakahuling ikakat nyo. Tulad nito, siya yung pinakahuling ano, parang naka taas siya. So, yun yung huling image na ilalagay nyo. So, ganyan body po ang kalalabasan niya. So, para siyang 3D. Decopage nga po ang tawag dyan. Ayan. Gawin ko lang po yung ibang image and then I'll show you yung end result. Ito na po yung akin po mga ginupit. Tig for five pages po yan. Kita nyo. In layers. So, ang ginawa ko po, patong-patong po po sila. Ganyan. Tapos, yung ibang portion, um, yung ibang pages, kinat ko para maging parang 3D effect din siya. So, ganyan po. So, each of the image, ganun po ginawa ko. Yung 5 pages, ganun po ang aking ginawa at ginamit ko po yung uh, ating uh, double-sided foam tape. Ayan po. Pwede kayong gumamit ng ibang image. So, so madali lang din po siyang gawin. Gawin niyo po, maghanap po kayo ng mga image na pwede niyo i-print. Na pwedeng ganito din, mga cartoons, na pwedeng mga iba-ibang patterns pa. And print it dun sa mga cardstock, yung mga makakapal na paper. And then, ganito rin po gawin nyo. Pwede nyo rin po silang pagpatong-patungin para maging creepy po ang kanyang palalabasan. So, ganyan. Okay. So, pakita ko po sa inyo kung paano ko po naman siya ilalagay sa ating frame. So, bali ganyan po ang kakalabasan niya image, pinaste ko po siya dun sa size ng frame. Pakita ko po sa inyo kung paano po natin siya ilalagay sa ating frame. Ito, nag-cut ako ng tigo 1 inch na strips. Bali 12 pieces po ang kinat ko. 4 pieces for each frame. Ang tatlo po ang ating frames. So, pakita ko po sa inyo kung paano ko po siya ilalagay sa frame. Ganito po ginawa ko sa frame, nilagyan ko siya ng strip, yung strip na yellow na kinat ko kanina, nilagay ko dito sa kanyang border para kahit paano may design. So, tapusin ko lang po yung dalawa pa, and I'll show you later kung paano ko siya ilagay sa frame natin. Ganito po ginawa ko, kumuha po ako o humanap po ako ng pang background na na bagay dun sa ating design. Ang ginamit ko pang pang pam background natin, yung po kanina yung paper ng ating frame. Ito po. Ito po yung paper na to. Yung nasa loob. Yun yung ginamit ko pang background. And then, nilagay
Bibigyan ko lang po siya ng yung grated paper para po magkaroon ng background yung atin din po. Ito yung atin pong design na gagamitin. Hindi ko po siya binuo kasi um, sakop naman po siya kapag ka pinag uh, dikit na natin itong ating pinaka background tsaka yung ating, ating border. Basta siguraduhin nyo lang po na walang makikita dito sa sides na walang design. So, dikit ko lang po to and then I'll show you kung ano pong kinalabasan. So, ito na po, nadikit ko na siya. Ilalagay na lang po natin itong ating design sa ibabaw. Ganyan. So, ilagyan ko lang po siya ng double-sided tape sa record and then I'll show you the outcome. Dinikit ko na siya. Make sure lang po na nasa center yung atin pong design. Ito na po yung atin, yung ating shadow frame. So, lalagay lang po natin yung ating image dito sa ating record. Siyempre yung face side down. And then, siyempre ito po yung ating backing. Siyempre, i-seal natin or ilalock natin in place. And siyempre, para mas neat yung ating likod, hindi kita yung ating mga, mga clips. Kailangan natin din itong ating craft paper tape. Ayan. So, ganito po ulit paggamit ng tape. Nilagay ko lang po siya dun sa starting from the edge ng ating frame cut nyo po itong sides na ating i-fold. Ayan. And then, ito din pong kabilang side. And then, para po siya masil, yung using the ruler, press nyo lang po siya pa 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 para po pantay yung pagkaka ano niya, seal niya. Ayan. Kung atin namang si kilid, pwede nyo na rin pong itago. Ganyan. Para po mas nitignan. So, gawin ko lang po ito sa lahat ng sides and then I'll show you the outcome. So, yung finish na frame na ginawa natin. Yung aking sinil sa likod. Ganyan po. Iba po mas mali na siya tignan. So, ganito na po siya. Ayan. See? It's nice. Maganda po siya sa room ng ating mga babies. You can use any image na gusto nyo, yung preferred nyo. And then, iprint nyo lang siya sa mga cardstocks na paper like this. A kapal na cardstock. I printed 5 pages each. And then, kinat ko siya. Sign ko lang po siya para hindi ko patch yung ating, yung may mga layered siya. You will see, na-layered po ang ating image. See? So, maganda po yan sa ating mga baby zoom. Okay, sana po na gustuhan niyo yung ating tutorial at nakakuha kayo ng idea kung paano niyo po pagagandahin yung in a uh, baby's room ninyo. Kita ko po sa inyo yung lahat ng ginawa ko. Ito na po ang ating um, 3D wall deck that I made using just a simple printed image. It's nice. Hope na gusto lang po niyo ang ating video for today. And you can do the same para sa mga baby's rooms niyo. Enjoy!